Так, здесь у нас все уже убрано, все почищено. И сейчас вот я тазик поставил. Ну, там языки остались от рамок. Пчелам дал на обсушку, пусть заберут, мед заберут. А соты останутся уже на перетопку, потом пойдут. Вон их тут куча пчел. Короче, все они тут, все в пчелах. Ложка уже сухая. Вот она, прям сухая, была вся в меду. И потом соты тоже такие будут сухие. Вон их тут. Вот, и короче... После того, как мы здесь мед откачали, мы здесь мед откачивали. У нас клеенки здесь лежали. Но все равно где-то мед попадал, где-то на пол протекал. Ну, бывали такие ситуации где-то. И потом уже, когда все убрали здесь, мед убрали, все, все оборудование убрали, сосуды все убрали, тару. И пустили сюда пчел. Короче, двери открыли. И пчелы здесь все полностью вычистили, все высушили. И здесь сейчас сухо. Вот здесь вот тоже мед капал. Вот здесь вот на полу. Пчелы все высушили прямо в подлиску. Самое лучшее это пчелы уберут. Человек, наверное, так не уберет, как пчелы. Ну, в общем, вот такая ситуация. Они сегодня тоже все уберут. К вечеру здесь будет пусто. Останутся пустые соты, воск. И это потом я унесу в перетопку. А здесь у нас... Вот такая ситуация. Ну, вот на некоторых еще магазины стоят. Ну, там еще мед не запечатанный остался на некоторых. И мы его оставляем пчелам. Они его заберут себе в гнезда. Потому что во многих улях, в гнездах меда очень мало. И им не хватит на зимовку. Поэтому приходится мед отдавать его обратно пчелам. Так что товарный мед мы часть забрали, а часть товарного меда мы оставили пчелам на зимовку. Потому что, ну как им зимовать, жена как-то, как без зимовки-то. Некоторых даже приходится подкармливать, потому что вообще, ну короче, сезон нынче не урожайный. Вот, ну в общем, такая вот картина. Косить траву я уже сейчас не кашу, потому что, ну пчелы сейчас злобливые немножко, потому что взяток в природе закончился. И не, не очень доброжелательно, когда тут начинаешь триммером косить вечером, утром, днем, неважно. Но подадут жару и выгонят с пасеки. В общем, вот такая ситуация. Ну, в принципе, здесь сейчас не так важно. Это уже потом, ближе, когда холода начнутся, более-менее, тогда еще подкашу. Сейчас пока я не трогаю, потому что пока на улице жара стоит, не буду тут им мешать. Пусть они работают. И потом я уже... Нелетный период начнется, я немножко подкашу здесь. И вот нормально. А здесь у меня улики. Это уже пустые улики. Сейчас я подготавливаю ульи для того, чтобы пересаживать потом пчел. Это уже будет, наверное, вот с эпидомика мы будем пересаживать пчел в ули вот такие же 12-рамочные и уносить их в амшаник. Не буду я оставлять нынче их в зимовку здесь. В прошлые годы они оставались здесь в зимовку, прямо в, амша... Ой, в эпидомике. Ну, нынче решил я их в амшаник унести. Но это будет Перед тем, как начнутся холода, я их пересажу. И когда будем заносить, тогда я буду пересаживать как-нибудь. Вот. А вот этот вот 16-рамочный я хочу тоже улик пчел пересадить в 12-рамочный. Для этого я подготовил улик специально для этого. И может быть сегодня или на днях я пересажу их. Вот этот улик. И потому что мы все переходим на 12-рамочные. 16-рамочные они как резервные будут у нас. Так что вот такие дела. Поэтому... Вот. И еще у нас один момент такой. Вот этот апидомик, он, конечно, стоит здесь в неправильном месте. Поэтому мы хотим его переместить вот туда. Вот этот апидомик мы хотим сместить вот на это место. Вот до сюда где-то. Чтобы он был в задней части ульев. А улики будут впереди в ряд стоять. Изначально, когда я его сюда поставил, ну, здесь уже ули стояли, и передвигать их не будешь, поэтому пришлось его ставить там. И вот он уже не один год там стоит, ну, неправильно он стоит, в общем, его надо сместить сюда, чтобы ульи были впереди эпидомика. Так будет правильнее, вот, и нормально заходить за ульями, а не перед ульями ходить, и спокойно можно зайти туда без проблем. А так приходится перед ульями ходить, перед литками, в общем, неудобно это. Вот. И сделаем здесь тоже небольшую перестановочку. Здесь я, скорее всего, буду нынче делать, как 
называется -то. подставки уже и улики будут стоять по-другому немного чтобы э, как правильно сказать для того чтобы сэкономить место и улики будут более компактно стоять на следующий год это будет конечно делаться уже тогда когда э, ульи будут занесены в амшаник вот. сейчас этого не будешь делать но потом, когда вам шаники их занесли, и можно спокойно здесь работать. Уже подставочки сделать, к весне уже подготовить все. И вот нормально. В общем, вот такие вот немножко будут здесь перестановочки. Вот такая вот КПК картина у нас здесь на пасеке творится. Здесь вот калина поспевает, скоро калина покраснеет. О, муравьи тут, это плохо. Не надо, чтобы они тут были. И еще нынче я хочу вот эти вот деревья, это осина. Здесь она как бы спонтанно начала расти, но я ее один год как-то подрезал. И нынче хочу еще подрезать осинку. Березку тоже немножко подрежу и осину подрежу. Сосну не буду трогать вот ту. И все, в принципе, здесь. Потому что высоко они растут. Не надо нам, чтобы они высоко росли. А так вот эти деревья, они для того здесь находятся, они защищают от господствующих ветров. То есть с северной стороны деревья сдерживают ветра. Как бы на пасеке уже здесь внизу ветра нет. Или он минимальный. Вот. Поэтому деревья здесь необходимы. Ну, в принципе... Забор у нас уже старенький, потом он развалится, и деревья я буду использовать уже как столбики. Просто забор к деревьям привяжу на проволоку, посажу нормально, и это уже навечно. Чтобы не заморачиваться с трубами, с основными столбиками, он и так уже он весь забор на подпорках стоит. И надо все это дело менять. Вот эти вот осинки, которые тоже выросли спонтанно, я их не трогаю, вот одна, там вторая, они служат для того чтобы притенять немножко ульи. Они создают тень. И вот эту осинку я уже подстригал, еще подстригу, вот верхние ветки уберу, подрежу их и сделаю такую крону, чтобы она была такая шарообразная. И каждый год подрезать буду, и она будет потихонечку формировать, в общем, буду, такой как шарик будет. Вот. И тут тоже. Ну, та пока еще маленькая, но тем не менее, начну сразу, пока она совсем не выросла. Что у нас по яблоньке? Вот у нас проблема вообще с, ябл... с яблонями. У нас деревья плодовые почему-то не приживаются. Но вот эту яблоньку мы нашли два года назад в поле. Просто в поле нашли ее. Она цвела. Это было в мае. Конец мая где-то так. Не помню уже. Да, конец мая где-то. Она цвела. И мы ее, короче, обнаружили, выкопали, привезли сюда. Она была побольше. Но первый год она не дала плодов. Мы думали, она нормальная такая яблоня. Она вот такая дичка. Вот такие яблочки у нее маленькие. Ну пусть. Потом, вот нынче только она плоды дала. Прошлый год не было плодов. И потом я к ней просто сделаю прививку от более такой плодоносной яблони нормальной. Какой-нибудь зимостойкой. И все. И будет она расти у нас. Надеюсь. Ну, вот такая вот картина. О, веточка сломалась. Кто-то веточку сломал. Надо ее сейчас привязать вот так вот. Вот, я даже не заметил. О, короче, бесполезно ее, наверное, привязать. А хотя можно привязать. Вот тут еще есть у нее. Она еще как бы... Есть у нее возможность прижиться. Сейчас я ее привяжу. Вот такая вот ситуация. По яблоньке. Пусть она растет здесь, ну... Вырастет. У нас была яблоня одна, да здоровые такие яблоки были, в другом месте росла. И она, короче, замерзла. Жалко, пропала. Вот что-то случилось с ней. Она, короче, в один год замерзла и все, и пропала. Ну, вот так примерно привязал. Потом, когда срастется, уберу просто изоленту. Можно скотчем привязать. У меня под рукой изолента только была. И все, нормально будет. Но эти яблочки, то можно использовать. Компот варить. Нормальные яблоки. 
Так что все в дело, все в дело пойдет. Сейчас, кстати, на пасеке начинается, ну как бы не, ну уже давненько уже началось. Воровки везде шныряют, ходят, летают, вернее, пытаются найти слабое место в некоторых пчелосемьях, чтобы грабануть их, вынести мед и разбить их. Но для этого мы сокращаем все леточки. Нижние на одну пчелку, верхний тоже на одну пчелку. И все, он там что-то я не сократил. Вот тут у меня почему-то открыто. Ладно. Забыл, видимо, открыть. Так, ну все. Ухожу, а то они тут начинают меня выгонять уже. Так, сколько у нас градусов-то сегодня? 30 градусов на солнце. Влажность 32%. Нормальная сегодня погода. Сегодня у нас какое число? Сегодня у нас 11 августа. 